Уважаемые гости канала, представляю вам работу, выполненную в рамках проекта преображения. Случай очень типичный. Молодая женщина с богатым опытом парикмахерского искусства на голове. Что мы имеем? Часть отросших натуральных волос, часть которые имеют интенсивно коричневый отлив на уровне семерки, в некоторых местах шестерки, и к концам блондин ранее обесвечены сильно измененной структурой волос. Так как у нас планировалась стрижка, с нее и начнем. Заодно частично решим проблему качества волос, ранее блондированных. Хочу высказать свое отношение к распространенному в настоящее время мнению, что есть отдельное направление в парикмахерском искусстве – колорист. Этот человек занимается окрашиваниями, а стрижки – это удел других мастеров. Я же считаю, окрашивание, стрижка, укладка и так далее – это штрихи для создания будущего образа клиента. Вы можете создать красивый цвет. Другой мастер очень качественно подстрижет, а в общем получилось не очень. Такое разделение теоретически возможно, если подобралась команда единомышленников. Но чтобы образ, рожденный в мыслях, воплотить в реальность, лучше все делать самому. В данном случае выполняю стрижку бритвы, которую очень люблю. И в некоторых случаях она незаменима. Ее неоспоримое преимущество – она выполняется быстро. И за счет своеобразного среза такие стрижки легко укладываются и очень долго сохраняют форму.
Первая часть нашего преображения подошла к концу. Мы сделали стрижку. Уже заметно на этой стадии, насколько смягчились черты лица моей модели. Дальше окрашивание. Начнем с выравнивания полотна, так как имеются несколько цветовых полос. Самая темная косметическая полоса находится на середине полотна. Хотя корни и выглядят темнее, но все парикмахеры знают, что косметические тона дольше обесвечиваются, нежели натуральные волосы. С косметической полосы и начну обесвечивание, продвигаясь к корням и концам волос в оба направления. При этом не затрагиваю кожу головы, а по длине не захожу на ранее осветленные волосы. Эти участки я прокрашу в последний момент. Особое внимание уделяю волосам затылочной зоны, так как они самые темные, а задача создать равномерное полотно. This evening, when I heard music echo through the night, the same old songs that I heard the night before, so I started running so I wouldn't be too late. I didn't think that I would ever see your face again, but I was wrong.
Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget, but you won't let me. Something in my brain wants you. I've been hanging by myself, asking for help. Что нам подсказывает природа? Модель Татьяна относится к летнему цветовому типу. Таким женщинам подходят натуральные и прохладные оттенки. Здесь очень важное слово «натуральные». Сейчас, научившись создавать искусственно холодные оттенки типа стального или алюминиевого, мастера жизни кладут на борьбу с любым золотистым оттенком, забывая учитывать цветотип человека. Этой модели подойдут холодные оттенки разных уровней, но наиболее выигрышно, по моему мнению, будет смотреться блондин, тем более и Татьяна высказала такое пожелание. Получили полотно на уровне 10.3. Тонирую девятым уровнем и получаем результат, удовлетворяющий и меня, и модель.
for far too long. По моему мнению, время потрачено не зря. Я принципиально не прибегаю к услугам визажиста. Чтобы сконцентрировать ваше внимание на том, как можно изменить человека только прической и цветом волос. На мой взгляд, она и так хороша. Тара, 
Also hier. Ja. Das hier, 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 h